Hi friends, uh, in the next video, topic is respiratory system. Respiratory system is uh, one of the most important system in our body. Uh, exam wise not only, function wise one of the most important topic. So, uh, we starting with Maslow's hierarchy discuss the most priority need is physiological need. So, that's why we talk about the three A, B, C, airway, breathing and circulation. And the A, B, C, A and B, airway and breathing maintain and control the respiratory system. So, uh, disease condition ka poradhukku munadi nam basic ana sila vishayangal paapom so uh, first nama chinnada anatomy discuss pannom respiratory system la vandu ellarkume theriyum enala summa discuss pandrom uh, starting vandu nasal cavity adukapram pharynx larynx adukapram trachea trachea la irundhu divide aagi rendu side ku povanga left and right side so andha divide pandra pipe da nama bronchus nu solvanga bronchus oda end portion bronchiole nu solvanga Lungs, left side lung, right side lung. Lungs are the end portion of the balloon like structure. Bronchioles are the end portion of the round balloon shaped structure. Alveoli. So, this is the basic respiratory system nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi. Two bronchi, left and right side bronchi. Bronchioles are the end portion of the alveoli. Left and right lung tissues. So, this is the Largest airway in airway on the trachea. Largest airway, largest pipe on the trachea. Smallest airway on the, the bronchi and bronchioles. Largest airway trachea, smallest airway on the bronchi and bronchioles. Terminal part of the lung edin kepanga. So discuss pananga al alveoli. Bronchus oda end structure, la, end portion of the balloon like structure the alveoli. Alveoli the terminal part of the respiratory system. Uh, airway and breathing control is the respiratory system. So, we will discuss the airway and breathing management control. That is the next discuss. That is the airway maintenance. So, we will maintain the airway maintenance. So, the first time we have to the airway patency, we will place the patient in the proper position. So, first one the airway maintenance, first one the position. So, generally, patient can have a position in the general four positions low foulers, semi foulers, foulers, and high foulers. Low foulers, semi foulers, foulers, and high foulers. Low foulers are 15 to 30 degree head and elevation, semi foulers are 30 to 45 degree head and elevation. Fowlers na 45 to 60 degree head and elevation, high uh, high fowlers na 90 degree head and elevation. So in the naale positions are generala nama patient ko kudu karad. The other conscious patient na nama kudu kara naale positions da low, semi, uh, fowlers and high fowlers. Patient unconscious na if patient is unconscious nama kudu kara position vandu left lateral. Ena aspiration prevent pan rakhe. Unconscious na drainage uh, ruling rakhe rakhe chances rakhe panga. So, for unconscious patient, give left lateral position to prevent aspiration. So, this is the position. Now, position is low foulers 15 to 30 degree, semi foulers 30 to 45 degree head and elevation, foulers 45 to 60 degree head and elevation, high foulers 90 degree head and elevation. This is the general conscious patients. Patient unconscious is the left lateral position to prevent aspiration. So, positions from the next method is airway opening techniques. Airway opening techniques. So, this is the BLS and ACLS method. Airway open. Two methods are used. First, head tilt and chin lift. Head tilt and chin lift. If you do that, the neck area is extended. If you extend that, the airway is open. So, that is head tilt and chin lift. So, uh, for neck extension. If we contra-indication, we next extension to the contra-indication in the neck area, we have an injury. Especially uh, spinal, cervical spine injury patient, we have to do this method. We have to do this method. So, it is contra-indicated for patients with cervical spine injury. This is head tilt and chin lift. Purpose is for neck extension. Contra-indication is cervical spine injury. Second method is jaw thrust. Jaw thrust is uh, jaw pressure to open the mouth. 
சரி ஜோலோ ப்ரெஷர் கொடுத்து மவுத்து ஓப்பன் பண்ணுவாங்க ஸோ பேஷண்ட்டுக்கு ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா இல்லைன்னா பேஷண்ட்டு ஹெட் இன்ஜுரி ஒரு அன்கான்ஷியஸ் ஆகிடுச்சுன்னா டங்கு ஃபால் பேக் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்காங்க டங்கு உள்ளே போவாங்க டங்கு உள்ளே போய் ஏர்வைக்கு ஒப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகிடுவார் ஸோ அந்த உள்ளே போன டங்கை வெளியே கொண்டுறதுக்கு தான் மெயினாக இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறது ஸோ ஜோல ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணி மவுத்தை ஓப்பன் பண்ணாங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற டங்கை வெளியே வருவாங்க ஸோ த பர்பஸ் இஸ் to prevent tongue back fall in head injury and unconscious patients so idoda contra indication vand in the area la nama pressure kodukrom illaya so in the area la edaachi injury illana fracture irukanga na nammala jaw thrust panna panna mudiyadu so contra indication vand maxillary mandibular fracture in the bones oda peru da cheek and jaw bone la edaachi fracture irukanga na adavadu maxillary mandibular fracture irukra patients ku ஜோ த்ரஷ் வந்து கொண்ட்ரா இண்டிகேட்டட் செய்யக்கூடாது ஸோ அதாவது ரெண்டு மெத்தட் ஹெட் டில்ட் அண்ட் சின் லிஃப்ட் செகண்ட் வந்து ஜோ த்ரஸ்ட் ஸோ பொசிஷன் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் ஏர்வே ஓப்பனிங் டெக்னிக்ஸ் மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் மெத்தட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஏர்வேஸ் இன்டிவேஷன் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்டிவேஷன் பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் வந்து ஓபிஏ இல்லைனா ஓரோ ஃபேரஞ்சல் ஏர்வேன்னு சொல்லுவாங்க ஓரலி இன்சர்ட் பண்ணுறதுனால ஓரோ ஃபேரஞ்சல் ஏர்வேன்னு சொல்லுவாங்க இதோட இண்டிகேஷனும் வந்து சேம் தான் ஜோ ஜோ த்ரஸ்டோட சேம் இண்டிகேஷன் தான் டு ப்ரிவெண்ட் தங் பேக் ஃபோல் ஸோ த்ரூ மவுத்தாக நாம் இன்சர்ட் பண்ணுறோம் அதனால் இதுலேயும் கொண்ட்ரா இண்டிகேஷன் வந்து ஏதாச்சும் இந்த ஏரியாவில் மவுத் ஏரியாவில் இல்லைனா ஃபேஸ் ஏரியாவில் ஏதாச்சும் ஃப்ராக்சர் இருக்காங்கன்னா அதாவது மேக்சிலரி மேண்டிபுலார் ஃப்ராக்சர் இருக்காங்கன்னா ஓரோ ஃபேரஞ்சல் ஏர்வே இஸ் கொண்ட்ரா இண்டிகேட்டட் நெக்ஸ்ட் மெத்தட் வந்து என்பிஎன்னு சொல்லுவாங்க நெசோ ஃபேரஞ்சல் ஏர்வே இல்லைனா நெசல் ட்ரம்பெட்னு சொல்லுவாங்க ட்ரம்பெட்னா டியூப் தான் மீனிங் இப்போ என்டோ ட்ராக்கல் ட்ரம்பெட்னு சொன்னால் என்டோ ட்ராக்கல் டியூப் ஸோ நெசோ ஃபேரஞ்சல் ஏர்வே ஓர் நெசல் ட்ரம்பெட் ஸோ த்ரூ நோஸ் தான் இன்சர்ட் பண்ணுவாங்க அதனால் நெசோ ஃபேரஞ்சல் ஏர்வே ஸோ இதோட கொண்ட்ரா இண்டிகேஷன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் தான் பேஸ்லார் ஸ்கல் ஃப்ராக்சர் ஸ்கல்லோட பேஸில் நம்ம ஐப்ரோ லைனில் இருக்கிற இந்த ஏரியா தான் பேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஏரியாவில் ஃப்ராக்சர் இருக்காங்கன்னா என்பிஏ கொண்ட்ரா இண்டிகேட் தான் ஏன்னா நோஸ் வழி இன்சர்ட் பண்ணும்போது இங்கே ஃப்ராக்சர் இருக்கிறதுனால டியூப்ஸ் கல்லுக்குள்ளே போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்காங்க அப்படி ஸ்கல்லுக்குள்ளே போயிடுச்சுன்னா சிஎஸ்எஃப் பிளட் ஸ்கல்லுக்குள்ளே இருக்கிற சிஎஸ்எஃப் அண்ட் பிளட்டு லீக்கேஜ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்காங்க அதனால் பேசிலாக ஸ்கல் ஃப்ராக்சர் இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு என்பிஏ இஸ் கொண்ட்ரா இண்டிகேட்டட் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா பேசிலா ஸ்கல் ஸ்கல் ஃப்ராக்சரோட கிளினிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் போட்டிருக்காங்க இதுவும் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஹெட் இன்ஜுரி இல்லைனா ஸ்கல் ஃப்ராக்சர் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம பார்க்குற கிளினிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் தான் ஃபஸ்ட் வந்து சிஎஸ்எஃப் லீக்கேஜ் ரைனோரியான்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா நேச நோஸ் வழி தான் சிஎஸ்எஃப் லீக்கேஜ் ஆகும் அதான் ரைனோரியான் சொல்கிறாங்க செகண்ட் வந்து ரேக்கோன் ஐஸ் ரேக்கோன் ஐஸ்னால் ரேக்கோன் வந்து ஒரு அனிமல் பேண்டா மாதிரி ஒரு அனிமல் தான் அதோட கண் சுற்றி பிளாக் கலர் இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பேஷண்ட்டுக்கு கண்ணை சுற்றி ப்ளூஷ் டிஸ்கலரேஷன் இருப்பாங்க அதான் பேர் தான் பெரி ஆர்பிட்டல் எக்காய்மோசிஸ் பெரி ஆர்பிட்டல்னால் அரவுண்ட் த ஆர்பிட் ஐஸுக்கு சுற்றும் எக்காய்மோசிஸ்னால் ப்ளூஷ் டிஸ்கலரேஷன் ஸோ ரேக்கோனைஸ்னா பெரி ஆர்பிட்டல் எக்காய்மோசிஸ் செகண்ட் வந்து பேட்டில் சைன் பேட்டில் சைன்னா எட்டிமா ஆஃப் த மேஸ்டோட் ப்ராசஸ் மேஸ்டோட் ப்ராசஸ்னா இயர்க்கு பிஹைண்டாக இருக்கிற போன் தான் மேஸ்டோட் போன் ஸோ அங்கே வந்து எட்டிமா அண்ட் எக்காய்மோசிஸ் இருப்பாங்க ஸோ இதுதான் பேட்டில் சைன் ரேக்கோன் சைன்னா பெரி ஆர்பிட்டல் எக்காய்மோசிஸ் அரவுண்ட் தி ஐஸ் பேட்டில் சைன்னா மேஸ்டோட் ப்ராசஸில் எட்டிமா அண்ட் எக்காய்மோசிஸ் ஸோ இங்கே பிக்சர் போட்டிருக்காங்க இதுதான் ரேக்கோன் சைன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா கண்ணை சுற்றி ப்ளூஷ் டிஸ்கலரேஷன் இருக்காங்க ஸோ இதுதான் பெரி ஓரபிட்டல் எக்காய்மோசிஸ் பேட்டில் சைன் வந்து மேஸ்டோட் ப்ராசஸில் ப்ளூஷ் டிஸ்கலரேஷன் அண்ட் எட்டிமா ஸோ நெசோ ஃபேர்ஜில் ஏர்வே பற்றி பற்றி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க ஸோ இதுதான் நெசோ ஃபேர்ஜில் ஏர்வேட டயக்ராம் இதுவும் வந்து நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க ஸோ பிக்சரை கொஞ்சம் நேரம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதுதான் நெசோ ஃபேர்ஜில் ஏர்வே நெக்ஸ்ட் வந்து என்டோ ட்ராக்கல் ட்யூப் இடி ட்யூன்னு சொல்லுவாங்க ட்ரக்கியா வழி இன்சர்ட் பண்ணுறதுனால என்டோ ட்ராக்கல் ட்யூன்னு சொல்லுவாங்க அதோட கொண்ட்ரா இண்டிகேஷன் வந்து டெட்னி டெட்னினா டெஃபினிஷன் வந்து ஸ்மூத் மசில் ஸ்பாசம் டியூ டு ஹைப்போ கேல்சியமியா கேல்சியம் பிளட்டில் டிக்ரீஸ் ஆகிறதுனால மசில்ஸ் எல்லாம் ஸ்மூத் மசில்ஸ் எல்லாம் ஸ்டிஃப் ஆகிடுவாங்க அப்படின்னா
spasm treat pandradhukku administer subcutaneous epinephrine and adrenaline as a smooth muscle relaxant easy ah insert pandradhukku muscle relaxant ah adrenaline or epinephrine nama subcutaneously administer pannuvanga so the nicing responsibility so endotracheal tube oda contra indication vandu tetany tetany ingrathu smooth muscle spasm due to hypocalcemia nicing responsibility vandu position pandradhu head tilt and shingle pannuvanga அதுக்கப்புறம் மசில் ரிலாக்ஸண்ட் ரிலாக்ஸேஷனுக்காக அட்ரினாலின் ஓர் எப்பினஃப்ரின் அட்மினிஸ் பண்ணுவாங்க சப்கியூட்டேனியஸ்லி ஸோ இதுதான் இடி டியூப் லாஸ்ட் மெத்தட் வந்து ட்ரக்யோஸ்டமி ட்ரக்யோஸ்டமிங்கிறது அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து பேஷண்ட்டுக்கு லாங் டேர்ம் இன்டியூவேஷன் தேவைப்படுதுன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற மெத்தட் வந்து ட்ரக்யோஸ்டமி இட் இஸ் எ லாங் டேர்ம் இன்டியூவேஷன் மெத்தட் இது வந்து டெட்னி பேஷண்ட்ஸ்க்கும் யூஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா டைரெக்டாக ட்ரக்கே அதை ஓப்பனிங் பண்ணுறா இல்லையா ஸோ ட்ரக்யோஸ்டமி வந்து இட் கேன் பி கிவன் ஃபார் டெட்னி பேஷண்ட் ஸோ ட்ரக்கியாவில் நம்ம ஓப்பன் பண்ணும்போது நம்மளோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து செக்ரீஷன்ஸ் வெளியேறதுக்கு சான்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நம்ம என்ன பண்ணணும் சக்ஷன் பண்ணணும் சக்ஷன் பண்ணும்போது சக்ஷன் டைம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அடல்ட்டுக்கு செக்ஷன் வந்து டென் செகண்ட்ஸ் தான் சில்ட்ரனுக்கு செக்ஷன் டைம் வந்து ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் சரியா அடல்ட்டுக்கு டென் செகண்ட் சில்ட்ரனுக்கு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஸோ இதோட மெயின் பாயிண்ட் வந்து இட் கேன் பி கிவன் ஃபார் டெட்னி பேஷண்ட் செகண்ட் வந்து இட் இஸ் அ லாங் டேர்ம் இன்டியூவேஷன் மெத்தட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து சக்ஷனிங் section time adult ku vand 10 seconds children ku vand 5 seconds so idha methods of uh, uh, types of airways illa methods of intubation solvanga so inga pathina picture paakala tracheostomy tube oda picture apra et tube endotracheal tube so idha uh, airway maintain pandradhukaga nama use pandra method modala position naalu position sonnanga low semi fowlers and high fowlers apra nama airway opening techniques discuss pannom head tilt and chin lift செகண்ட் வந்து ஜோ த்ரஸ்ட் ஹெட் டில் டன் சில் லெஃப்டில் கொண்ட்ரா இண்டிகேஷன் வந்து செரவைக்கல் ஸ்பைன் இன்ஜுரி ஜோ த்ரஸ்டோட கொண்ட்ரா இண்டிகேஷன் வந்து மேக்சிலரி மேண்டிபுலார் ஃப்ராக்சர் அப்புறம் நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் ஏர்வே பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஓரோ ஃபேரஞ்சில் ஏர்வே நேசோ ஃபேரஞ்சில் ஏர்வே இன்டோட்ராக்கியல் டியூப் அண்ட் ட்ரக்யோஸ்டமி டியூப் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணால் தான் ஏர்வே நம்மளால் பேட்டன் ஆக முடியும் ஸோ ஏர்வே பேட்டன் ஆனால் தான் நம்மளால் பேஷண்ட்டுக்கு ஆக்சிஜன் சப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஆக்சிஜன் தெராப்பி எப்படி எல்லாம் நம்ம கொடுக்க கொடுப்பாங்க அதுதான் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் போட்டிருக்காங்க ஆக்சிஜன் தெராப்பி வந்து மெயினாக டூ டைப்ஸ் இருக்காங்க லோ ஃப்ளோ அண்ட் ஹை ஃப்ளோ லோ ஃப்ளோ தெராப்பி கொடுக்குற டிவைஸ் தான் இங்கே போட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட் வந்து ஆக்சிஜன் மாஸ்க் இல்லைனா சிம்பிள் ஃபேஷியல் மாஸ்க் சொல்லுவாங்க செகண்ட் வந்து நெசல் கேன்லா நெசல் கேன்லாட டெலிவரி ரேட் வந்து ஒன் டு சிக்ஸ் லிட்டர் பர் மினிட் அது அந்த டிவைஸ் டெலிவரி பண்ணுற ஆக்சிஜனோட ரேட் தான் ஒன் டு சிக்ஸ் லிட்டர் பர் மினிட் தேர்ட் வந்து வெஞ்சுரி மாஸ்க் வெஞ்சுரி மாஸ்க்னு ஒரு ப்ரையாரிட்டி சாரி ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா ஆக்யூரேட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஃபோட்டோ டெலிவரி பண்ண முடியும் அதாவது கரெக்டாக இத்தனை பெர்சன்டேஜ் நமக்கு நம்மளால் டெலிவரி பண்ண முடியும் சரியா ஸோ நைன்டி பெர்சன்ட் இல்லைனா ஃபார்ட்டி பெர்சன்ட் அந்த மாதிரி ஆக்யூரேட்டான ஆக்சிஜன் கான்சன்ட்ரேஷன் டெலிவரி பண்ண முடியும் இந்த டிவைஸ்னால் ஸோ கொஸ்டினில் கேட்பாங்க டாக்டர் ஓடர்ட் ஃபார்ட்டி பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஃபார் அ பேஷண்ட்டாக Uh, what device will you use ஸ் வில் யூ யூஸ் கேட்பாங்க சரியா ஸோ பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஓ டூ டெலிவரி பண்ணுற ஒரே ஒரு டிவைஸ் வந்து வெஞ்சுரி மாஸ்க் இட் டெலிவர்ஸ் ஆக்யூரேட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஹை ஃப்ளோ ஆக்சிஜன் தெராப்பி ஹை ஃப்ளோவில் வந்து மெயினாக நாம் கொடுக்கறது வந்து கார்டியோ வாஸ்குலர் பேஷண்ட்டுக்கு தான் ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து யூஸ் பண்ணுற டிவைஸ் வந்து என்ஆர்பி மாஸ்க் சொல்லுவாங்க இல்லைனா நான் ரீப்ரீத்தபிள் மாஸ்க் அதோடய டெலிவரி ரேட் வந்து டென் டு ஃபிஃப்டீன் லிட்டர் பர் மினிட் ஸோ இதுதான் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் தெராப்பி லோ ஃப்ளோ அண்ட் ஹை ஃப்ளோ லோ ஃப்ளோவில் வந்து ஆக்சிஜன் மாஸ்க் நேசல் கேன்லா அதோட டெலிவரி ரேட் வந்து ஒன் டு சிக்ஸ் லிட்டர் பர் மினிட் தேர்ட் வந்து வெஞ்சுரி மாஸ்க் அதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா இட் டெலிவர்ஸ் ஆக்யூரேட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓ டூ நெக்ஸ்ட் வந்து ஹை ஃப்ளோ தெராப்பி ஹை ஃப்ளோ மெயினாக கார்டியோ வாஸ்குலர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு தான் கொடுப்பாங்க எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் ரீப்ரீத்தபிள் மாஸ்க் அதோட டெலிவரி ரேட் வந்து டென் டு ஃபிஃப்டீன் லிட்டர் பர் மினிட் இதுதான் வெஞ்சுரி மாஸ்க் வெஞ்சுரி மாஸ்க் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் இருப்பாங்க ஒவ்வொரு கலரும் ஒவ்வொரு பர்சன்டேஜ் தான் டெலிவரி பண்ணுவாங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் க்ரீன் கலர் இருப்பாங்க க்ரீன் கலர் வந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் டெலிவரி பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் ரெட் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் எல்லோ வந்து தேர்ட்டி ஃ
ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு காலம்ஸ் இருப்பாங்க அதில் வந்து லிட்டர் லிட்டர்ஸ் பர் மினிட் லெஃப்ட் சைடில் லிட்டர்ஸ் பர் மினிட் ரைட் சைடில் வந்து அப்ராக்சிமேட் எஃப்ஐஓ டூ ஸோ இங்கே வந்து ஒன் லிட்டர்னா எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிறதா போட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் எஃப்ஐஓ டூனா ஒன் லிட்டர் இந்த ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டை ஞாபகம் வச்சா போதும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பெர்சன்ட்னா ஒன் லிட்டர் பர் மினிட் அப்புறம் ஒவ்வொரு ஃபோர் பெர்சன்டேஜுக்கும் ஒன் லிட்டர் ஆட் ஆகி ஆக்குவாங்க ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் பெர்சன்ட்னா டூ லிட்டர்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் தேர்ட்டி டூ பெர்சன்டேஜ்னா த்ரீ லிட்டர் பர் மினிட் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை மட்டும் ஞாபகம் வச்சாலும் போதும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பெர்சன்ட்னா ஒன் லிட்டர் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு பெர்சன்டேஜுக்கும் ஒன் லிட்டர் ஆட் பண்ணுவாங்க ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட் பெர்சன்ட் டூ லிட்டர்ஸ் தேர்ட்டி டூ பெர்சன்ட் த்ரீ லிட்டர்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பெர்சன்ட் ஃபோர் லிட்டர்ஸ் ஃபார்ட்டி பெர்சன்ட் ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஃபோர் பெர்சன்டேஜுக்கும் ஒன் லிட்டர் ஆடுவாங்க ஸோ இதுலேயும் கேள்வி கேட்பாங்க இந்த மாதிரி டாக்டர் ஆர்டர்ஸ் ஃபார்ட்டி பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஓ டூ ஃபார் எ பேஷண்ட் ஹவ் மச் லிட்டர் பர் மினிட் வுட் யூ டெலிவர் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ ஃபார்ட்டி பெர்சன்டேஜ்னா ஃபைவ் லிட்டர் பர் மினிட் சரியா ஸோ இதுதான் எஃப்ஐஓ டூ ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நோட் போட்டிருக்காங்க த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் ஃபார் சில்ட்ரன் டு ப்ரிவெண்ட் ட்ரைங் ஆஃப் மியூகோஸா கிவ் ஹியூமிடிஃபைடு ஓ டூ ஸோ சில்ட்ரனுக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன் வந்தாச்சுன்னா நார்மல் ஆக்சிஜன் யூஸ்வலாக நம்ம கொடுக்குற ஆக்சிஜன் கொடுக்கக்கூடாது ஏன்னா நார்மல் ஆக்சிஜன் சப்ளை பண்ணாங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற செக்ரேஷன்ஸ் ட்ரை பண்ண ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்காங்க ஸோ அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக நாம் ஹியூமிடிஃபைடு ஓ டூ தான் கொடுக்கணும் So for children to prevent drying of mucosa, provide humidified O2. Second point one, the before giving defibrillation, stop oxygen supply of the patient. This is why defibrillation is not the electric shock. So if you have the oxygen supply, the chances of the patient will be burned. So if you want to prevent that, if you want to start defibrillation, we will stop the oxygen supply. ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எக்ஸாம் கேட்கற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க அதனால தான் நோட்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து டு மேனேஜ் கன்ஃபியூஷன் இன் ஆஸ்மா பேஷண்ட் கிவ் ஆக்சிஜன் ஸோ ஆக்சிஜன் சப்ளை டிக்ரீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா பிரெயினுக்கு ஆக்சிஜன் சப்ளை கம்மி ஆகிடும் ஸோ பேஷண்ட்டுக்கு கன்ஃபியூஷன் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன் பேஷண்ட்டுக்கு இருக்காங்கன்னா நம்ம முதல்ல பண்ண வேண்டிய இன்டர்வென்ஷன் வந்து கிவ் ஆக்சிஜன் ஸோ திஸ் ஆர் த த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் ஃபார் சில்ட்ரன் டு ப்ரிவெண்ட் ட்ராயிங் ஆஃப் மியூகோஸா ப்ரொவைட் ஹியூமிடிஃபைட் ஆக்சிஜன் Before defibrillation, stop the oxygen supply of the patient. Third one, the, uh, to manage confusion in asthma, asthma patient give O2.